Vernon Skin and Hair Care Center. Our branches are in Banjara Hills, Manikunda and Gachbauli. Okay. Namaste, welcome to Manam TV. Prastham Manto Patunnaru, General Kamula Ramchandar Rao Garu. Namaste, sir. Namaskaram, ma'am. Sir, I am going to talk to you about the ex-Navy officers in Qatar Prabhutva. What is the reason for the arrest? Basically, what is the reason for the arrest? I am going to talk to you about the first thing. I am going to talk to you about the espionage. But the final verdict is that the reason for the charge sheet is not in the charge sheet. But the reason for the charge sheet is not in the charge sheet. दिन बैकग्राउंड मन कौन सा तेल स्कॉल्स हैं नहीं डंटे जनरली आम फोर्स इन रिटायर एंड ऑफिसर्स हो आर लोग का एवेकेशन कोसंग गानी कौन तो इनका कौन नालू ये दिन अमन सर्विस चेंज चना नुकुन न पड़ो जनरली ये दो का जॉब गानी एडवाइजरी गानी ये दिन तीस कोसंग जरूर थोड़ा आधे विधंगा ही � this company background is that this company basically has a company that has a company in the Qatar Navy. That company is a man who is an Air Force officer, a man who is a retired Air Force officer. This company is a company that is a director of the Naval and the Wari. So, basically, the name is the Dara, I think it's Dara Global. अन्य कंपनी उन्हें दी अतिवारी कारण तो मुंडू कोड़ानों देश आने की कटार की माइत्री पंचता ने की सात संबंध हालू पेरुता ने की नेवी टू नेवी कोंतवार को ट्रेनिंग निर्भरता ने की इट लेने की मंच पेर देश को ना रो आकर के कटार देशन कोड़ा अधिक गुर्तीन चंदी आकरण ना एम्बेसडर माने इंडियन एम्बेसी कोड़ा गुर्त गुरतेंची वाल ने सत्करण जोन कोड़ा जरिये। राइट। कानी दान तरवाती सड़न का डेवलपमेंट डेंट डेंटे वो करोजना आई थिंक समवेर इन 22 अगस्त 22 अपड़ो गपचुप का अरेस्ट जेडन जरिये दी अरेस्ट जेसन तरवाते वर्ग के तेलवे लेतो अगस्त टाइप इन सितंबर टाइप इन शुमार अक्टूबर लो दिवारी का � अतहनी रचन चालन नटका ट्वेट प्रो मॉडल बैठे थे आप पुण्य ची मन देश गवर्नमेंट तू एम्बेसी लो अन्य पुन को नहीं सो बैकग्राउंड दी थी वाली जैसे तो वो कंपनी आ कंपनी एंडी कटार नेवी की ट्रेनिंग इस तुंडे कटार नेवी इन तो मुंडे उन दे फ्यू बोट्स उन्हें ही पैद शिप लूंडे गाओ क Submarines are acquired. Finally, submarines are acquired. I don't know. I don't know. But, if you have any training, it's not just a submarine. It's not just a submarine. It's not just logistics, electrical, executive, etc. It's not just a duty. It's not just a duty. It's not just a duty. It's not just a field. It's not just a specialist. It's not just a duty. All right, we have a training in the Navy. But, I don't know how to do it. इजरायली वाले के इतना इस पर चेस्टना ना वाना वानो चिंदी आनुमान उचित दरवाता अगस्त 22 लो वाले ने निर्भर निचोल जरिये अंडे सर इकड़ा ये एट एक्स नेवी ऑफिसर्स की उक्त मच्छल एकुंडा इरवा येलु वाला पानी नी चाला चक्का का निर्वर तीन चारो अनि कोड़ा मानव विन्ना मो सो अंटे दिन मानव ये ला चूड़ा चंटर अंटे इपुर निंदल वेस तुन्नारु वील गुड़ा चार मंदिस तुन्नारु अंचे प्यानी सो दिन गुरिंच मिरे मंटरु इन दिलो गब्बाई मास स्कूल अतनु कोड़ा ना माँ मास स्कूल अब माँ केंद्र जैसे सुगनाकर सैनिक स्कूल कोरो कोण्डा अतनो अतने फ्रेंड्स ने कलिसान ने नो मार्टला डानो अतने पुरो उक्सार कलिसान कोड़ा नो वाइफ तो कोड़ा मार्टला डोना नो ना आप तेलिसन तो वरको ये ले लांटी चेरेलो चेर उंडर अनेसी दायरियो Duty ka clear ka chapakal ke inde enti kacche thanga allu ilanti panulu ko pole bade manushul kar. Prithi varu allu fields lo dharma badanga nyayenga manchiga erve samasral desh ke seva chesi taruvata 
ప్రమోషన్ లేని వాళ్ళు చాలా మంది ఏంటంటే ఇరవై వేల తర్వాత పెన్షన్ తీసుకుని రా వదిలేయడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత మిగిలిన నావిగేషన్స్ వెళ్ళడం జరుగుతుంది కనుక ఈ ఎనిమిది మందిలో ఎవరికి ఏ విధమైన మచ్చలేదు వాళ్ళు సర్వీస్ క్లబ్ ప్రస్తుతానికి దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్ సెకండ్ ఏంటి ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇజ్రాయల్ కి ఎస్పినాల్ చేస్తాను అవసరమే వచ్చింది ఎందుకంటే నేను అనుకోవటం ఏంటంటే మనం ఈ మధ్యన ఇజ్రాయల్ హామస్ ఈ డెబ్బలాట్ లో మనం చిక్కున్నామా ఈ ఎనిమిది మందిని ఆ రీజన్ వల్ల సడన్ గా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగిందా ఇవన్నీ నెమ్మదిగా బయటపడతాయి ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే తప్పు కటార్ కటార్ ప్రభుత్వం క్లియర్ కట్ గా చెప్పడం లేదు ఏమిటి వాళ్ళు చేసిన తప్పు ఏమిటి వాళ్ళు ఎస్పీ నాజా లేకపోతే ఏమైనా డబ్బు కొట్టేశారా లేకపోతే ఎవరినన్నా తన్నారా ఎవరినన్నా తీసేశారా చీటింగ్ అంటే ఎవరినన్నా అపాయింట్మెంట్స్ మనుషుల్ని అపాయింట్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు చీటింగ్ చేశారా అసలు యాక్చువల్ ఛార్జ్షీట్ ఏంటి వాళ్ళ మీద ఉన్న నింద ఏమిటి అన్నది కరెక్ట్గా తెలవనంతకాలం ప్రస్తుతానికి నాకు తెలిసినందుకు ఎంబసీ కూడా అంత క్లియర్ కట్గా నింద తెలియలేదు చెప్పు అంటే ఇక్కడ మన ప్రభుత్వం అయితే సానుభూతి అయితే చూపించింది సార్ కానీ దీనికి తగ్గ పరిష్కారం అయితే తీసుకొని రాలేదు అంటే వన్ ఇయర్ నుంచి ఈ కేసు అయితే సాగుతూనే ఉంది కానీ దీనికి ఒక ఎండ్ అనేది రాలేదు బట్ ఫైనల్ గా ఈ రోజు అయితే ఈ మన భారత్ కి చెందిన ఎనిమిది మంది ఆఫీసర్స్ కి అయితే ఉరి శిక్ష అయితే పడ్డం జరిగింది ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకుని ఉంటే వాళ్ళకి ఉరి శిక్ష తప్పేదంటారు ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకుంటే ఉరి శిక్ష తప్పేదంటే ప్రోయాక్టివ్ గా గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైనా సరే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ కొంత మీటింగ్ జరుగుతున్నాయి రైట్ కానీ ఇంతవరకు నేను అనుకోవటం ఏంటంటే ఎంబసీకి తెలిసిన చూచాయిగా ఏంటి ఎస్పినో ఛార్జ్ కాదు ఒకటి ఎంబసీకి తెలిసిన సంగతి రెండోది ఎప్పుడైతే ఎస్పినో ఛార్జ్ కాదు అన్నప్పుడు అది కాక వెరీ సెన్సిటివ్ మ్యాటర్ ఒక నిజంగా ఎస్పినో అనేది ఉంటే అది ఎంత ఈజీగా ఇప్పుడు మనకు వెంటనే తెలియదు కనుక కొన్ని విషయాలు ఎంబసీకి తెలిసినా కూడా బయటకు రావు కానీ ఎంబసీ ఖచ్చితంగా అన్ని విధాలా సహకరిస్తుంది నేను నిన్న జనరల్ వీకే సింగ్ ఒక ఆయన ఉన్నారు ఇంతకుముందు మినిస్టర్ చేశారు మినిస్టర్ ఫర్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ కింద చేసి ప్రస్తుతం రోడ్స్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆయనతో కూడా మాట్లాడినప్పుడు మన ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా ఈ మ్యాటర్ని సీరియస్ గా తీసుకు అన్ని విధాలా ప్రయత్నించి వీళ్ళని బయటకు తీసుకురావాలని ప్రయత్నిస్తున్న దాన్ని నేను విన్నాను రైట్ అండ్ రెండోది ఫస్ట్ వాళ్ళు అడిగింది ఏంటి మా క్లియర్ కట్ గా వాళ్ళు చేసిన తప్పు ఏమిటి వాళ్ళ మీద ఛార్జెస్ ఏమున్నాయి ఏమి నిందలు మూపారు అది తెలవాలి రైట్ అది తెలిసిన తర్వాత పైన చర్యలు తీసుకుంటారు ఏమని ఈ కోర్టు పైన ఇంకో కోర్టు ఉంటుంది తర్వాత గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ప్రెషర్స్ ఉంటాయి కానీ నేను అనుకోవటం అంటే చాలా హేస్టీ స్టెప్ రీసెంట్ గా నేను ఒక విధంగా ఒక ఒక ఆలోచన నేను అనేది ఏంటి ఇప్పుడు ఇజ్రాయల్ హమస్ దీంట్లో భారతదేశం ముందు క్లియర్ గా ఇజ్రాయల్ ని సమర్థించింది అంటే సమర్థిస్తాం అంటే టెర్రరిస్ట్ ఎవరు కొట్టినా తప్పే అంది ఇజ్రాయల్ ని సమర్థిస్తాం అంటే అంతవరకు చేసింది దాని తర్వాత హమస్ కూడాను పాలస్టీన్ హమస్ కాదు పాలస్టీనియన్స్ కి ఆన్ లైవ్లీహుడ్ మెడిసిన్స్ ఫుడ్ ఇలాంటి సాయం కూడా మనం పంపించాం కానీ కటార్ ఒక దేశం ఏంటంటే హమస్ ని ఎప్పుడు ప్రోత్సహిస్తుంది హమస్ కి ఫైనాన్షియల్ గా తర్వాత వాళ్ళకి పరోక్షంగా అంటే గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి కూడాను కటార్ ఎప్పుడు హమస్ కి ప్రోత్సహించింది ఎందుకంటే అగేన్స్ట్ ఇజ్రాయల్ కనుక ఒకవేళ ఇది ఏమైనా కోర్టులో ఉన్న వాళ్ళు ఏమన్నా హేస్టీ స్టెప్ తీసుకున్నారా ఆల్రెడీ భారతదేశం క్లియర్ కట్ గా హమస్ చేయట్లేదు అగేన్స్ట్ గా ఉంది సరే ఇది చూద్దాం పై పైన ఏమన్నా ప్రెషర్ పడతారా దీస్ ఆర్ ఆల్ కంజెక్చర్స్ అంటే ఊకే ఊహాలో ఊహాగానంలో చెప్తున్నాను నేను ఏమైనా జరిగి ఉంటాయా అని కూడా నాకు సందేహాలు కలుగుతున్నాయి అంటే సార్ ఇక్కడ ఈ ఆల్ దహ్రా కంపెనీకి సంబంధించిన సిఈఓ ఈ కేసులో నుంచి బయటపడ్డారు కానీ భారత్కి చెందిన ఈ ఎయిట్ ఎక్స్ ఆఫీసర్స్ మాత్రం ఇందులో నుంచి బయటపడలేక ఉరి శిక్షకు గురయ్యారు సో దీన్ని చూసి మీరు ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు ఫస్ట్లీ ఏంటంటే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఎందుకంటే ఆ కంపెనీ ఓనరు ఆయన్నేమో ఫ్రీ వదిలేశారు ఫార్చునేట్లీ నేను అనుకోవటం ఏంటంటే అగ్రిమెంట్ వీళ్ళు రాసుకున్నప్పుడు మోస్ట్ వాళ్ళ కంపెనీ ఓనర్ ఏమని ఉంటాడు నేను అనుకోవటం తివారీ గారికి ఇచ్చేసి కమాండర్ తివారీ క్యాప్టెన్ తివారీ క్యాప్టెన్ తివారీకి ఇచ్చేసి ఆయన కంప్లీట్ సిఇఓ ఇందులో కంప్లీట్ ట్రైనింగ్ ఆళ్ళ పూచియే అనేసి అగ్రిమెంట్ తీసుకుని ఉంటారు కానీ అగ్రిమెంట్లో 
ఇలాంటి అప్పుడు ఆలోచించి కూడా ఉండరు కదా దశ్మన చేయకూడదు కాకపోతే ఖచ్చితంగా ఒక సెంటెన్స్ రాసి ఉంటారు ఏమని ఏమన్నా ఇందులో ట్రైనింగ్లో ఈ సాధక బాధకాలు కానీ ట్రైనింగ్లో ఉన్న లోపాలు కానీ ట్రైనింగ్లో ఉన్న లెసన్స్ కానీ బయట ఎవరికైనా లీక్ చేస్తే సిఓను ఆ టీమే బాధ్యులు ఇలాగ రాసి ఉంటారని నేను అనుకోండి అగ్రిమెంట్ రాసేటప్పుడు ప్రతి తోడు చాలా తెలివిగా ఆలోచిస్తాడు అది ఆలోచించిన తర్వాత ఎప్పుడైతే వీళ్ళు అడిగినప్పుడు నేను అనుకోవటం ఈ ఒమాన్ ఆఫీసర్ నాడే ఎయిర్ఫోర్స్ ఆఫీసర్ క్లియర్ కట్ గా ఉంటాడు నేను ఓనర్ అండి నేను కాంట్రాక్ట్ గెలిచాను ఈయన సిఓగా పెట్టుకున్నాను కాకపోతే ఏంటంటే నేను అడ్మినిస్ట్రేటివ్ గా నేను చూసుకుంటాను మిగిలిన అన్ని మీరు చూసుకోవాలి సెక్యూరి సెక్యూరిటీ మీరు చూసుకోవాలి ట్రైనింగ్ మీరు చూసుకోవాలి కటార్ నేవీతో మీరు మాట్లాడుకోవాలి ఈ విధంగా ఇయ్యో నచ్చ చెప్పి ఇయ్యో అగ్రిమెంట్ రాయించుంటాడు కనుక ఆ విధంగా ఆలోచిస్తే ఏంటంటే కటార్ అందుకే ఒమాన్ ఆఫీసర్ ని వదిలి ఉండొచ్చు అని నేను లేదా ఓకే మనం మనం తమ్ముళ్ళం ముస్లింలు మనం నీకు ఏ విధం అనేసి ఇక్కడ మన ఇండియన్స్ ని పట్టుకున్నారా ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇంకా క్లారిటీ వచ్చే వరకు క్లియర్ కట్ గా చెప్పలేము కానీ సందేహాలు జరుగుతూ మాత్రం క్వైట్ పాజిబుల్ సార్ అండ్ ఫైనల్ గా ఒక విషయం అంటే ఇప్పుడు ఈ కటార్ ప్రభుత్వం ఏవైనా ఆప్షన్స్ తో వీళ్ళకి ఉరి శిక్ష రద్దు చేసే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అది ఎప్పుడు ఉందమ్మా ఎమీర్ కటార్ దగ్గర పవర్స్ ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా పవర్స్ ఉన్నాయి ఎన్నో యాక్చువల్లీ ముస్లిం కంట్రీస్ అన్నిట్లో అది ఒకటి ఇది ఒక ప్రాబ్లం ఒకటి ఏంటంటే కొన్ని విషయాలు బయటకు రావు ఛార్జెస్ ఏంటి తల కొట్టి ఏంటంటే కొట్టి ఏంటంటే తల కొట్టి ఏంటంటే కొట్టి ఏంటంటే అఫ్ కోర్స్ ఇప్పటికీ చాలా మారుతుంది ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ ఆల్ ట్రైబ్స్ నుంచి ఇలా పెరిగి 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 దేశాలు మంచి దేశాలుగా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ దీంట్లో పెరుగుతున్నాయి బోల్డ్ మంచి కంట్రీస్ ఉన్నాయి ముస్లిం లెడ్ కంట్రీ సౌదీ అరేబియా ఇలాంటి చాలా మంచి కంట్రీస్ ఉన్నాయి రైట్ కానీ ఇంతకుముందు కొన్ని చూసాం లిబ్యా అని ఇరాక్ అని ఇలాంటి ప్లేస్ ఇలాంటి దీంట్లో కూడాను ఎమీర్ చెప్తే తనకి ఏది ఇష్టమైనైతే అది చేయొచ్చు అన్నట్టుగా అలా పెరిగిన దేశాలి కానీ అందుకని ఏంటంటే ఫైనల్ పవర్స్ ఖచ్చితంగా ఎమీర్ దగ్గర ఉన్నాయి మన్మోహన్ సింగ్ గారు కూడా విజిట్ చేశారు ఎమీర్ తెలిసిన వాడే తర్వాత నరేంద్ర మోడీ గారు వెళ్ళి వచ్చారు రైట్ రీసెంట్ గా మాట్లాడటం కూడా జరిగింది వాళ్ళు ఎమీర్ ఇక్కడికి వచ్చారు కనుక రీసెంట్లీ వరకు మేబీ ఫ్యూ మంత్స్ ముందు చూసుకుంటే సత్సంబంధాలు బాగున్నాయి మనకి వాళ్ళకి కానీ సడన్ గా ఎందుకు ఇలా బెడిసి కొట్టింది ఏమైంది అనే ఇది మనకు తెలియదు ఒకటి రెండోది ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ బెడిసి కొట్టిందా ఇది వచ్చి ఒక కోర్టులో తీసుకున్న నిర్ణయమైనా కోర్టులో ఒక జడ్జి ఉండొచ్చు ఆ జడ్జి కూడా మానవుడే కదా గబుకన్ ఎజాలి అమాస్ లో ఓకే వీళ్ళందరూ ఇండియన్స్ ఇండియా వీళ్ళని సపోర్ట్ చేస్తుందిరా కొంచెం డౌట్ ఉంది కనుక వేసేద్దాం రైట్ అని కూడా జరిగి ఉండొచ్చు కానీ పవర్స్ అయితే ఉన్నాయి తర్వాత ఈ కోర్టు మీద ఇంకో కోర్టుకి అప్పీల్ చేస్తాం అంత ఈజీగా ఊరికే డెత్ పెనల్టీ అంటే డెత్ పెనల్టీ ఇచ్చేసే అంత ఇది కాదు అంత మూర్ఖులు కాదు కటార్ వాళ్ళు బేసికలీ వాళ్ళకి తెలుసు ఇది భారతదేశం మనుషులు అనేసి కనుక దాని తర్వాత భారతదేశం ఎంబసీ జయశంకర్ గారు కానివ్వండి మోడీ గారు కానీ సమ్ లెవెల్ ఖచ్చితంగా పై వాళ్ళని జరుగుతుంది జరుగుతుంది ఎంతో మందిని ఒకవేళ నిజంగా అందులో కొంత తప్పులు జరిగినా సరే క్షమా పెట్టబెట్టమని ఒక గవర్నమెంట్ ఇంకో గవర్నమెంట్ అడగటం అది పాసిబుల్ అవ్వటం వాళ్ళని వదిలేయటం కూడా జరిగింది కానీ ప్రస్తుతం ఏంటంటే ఎస్పీ నాజ్ కాదని నేను అనుకుంటున్నాను ఎస్పీ నాజ్ అనేటట్టయితే ఈ పాటి క్లియర్ కట్ గా వాళ్ళు చెప్పేవారు వీళ్ళు స్పై చేశారు ముందు అన్నారు ఇజ్రాయల్ కోసం స్పై చేశారు దాని తర్వాత చార్జ్ షీట్ లో ఏముంది అనేసి ఇంతవరకు ఏమీ బయటపడలేదు బట్ ఐఎమ్ క్వైట్ పాజిటివ్ గవర్నమెంట్ ఖచ్చితంగా ప్రయత్నిస్తుంది అండ్ ఐ ఆమ్ వెరీ వెరీ షో దాట్ ద గవర్నమెంట్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఫైండ్ సమ్ వేస్ ఎంబసీకి ఆల్రెడీ జయశంకర్ ఈ పాటికి ఆయన ఖచ్చితంగా ఎంబసీకి ఫాలో అవ్వమని ఖచ్చితంగా చెప్పుకుంటాడు నేను కోటం ఇట్ విల్ బి రివ్యూడ్ ఇంత ఈజీగా వెంటనే నిర్ణయించుకుని వాళ్ళు అన్నారు రేపు ఉరి తీసేస్తారని కాదు కదా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్స్ అలా